guys, good afternoon sa inyong lahat, tanghali na pala. So, magandang lunch day sa inyong lahat. <laughs> Kung nagtataka kayo, bakit ako may ganito? Kasi kahapon pa ako nagkaroon ng steak neck. So, dahil umihilot ang aking mother, so nag, uh, nagtanong ako sa kanya na pwedeng itapal-tapal na dahon. ba diba? Wala namang mawawala ko, itatry natin. Tapal lang naman ng mga tuba o kaya dahon ng atswete, ganyan. So, paikotin na pa lang para maibsan yung step na nararamdaman ko. Although, pwede ka rin mag-search about uh, stretching. Yun. Anyway, hindi naman step na ang pag-uusapan natin. Chika tayo today. So, kahapon, na-discuss ko na yung ano nga ba yung program bisa. Pasensya na sa ingay ng manok. Kagaya na sinabi ko, wala naman ako ibang venue. Wala naman ako ibang mapagpipilian. Ito lang ang aking venue. <laughs> anyway, uh, shout out sa Reyes Family. Madi Yuan. Shout out kay Iyo. Shout out kay Christine. Shout out sa manok. <laughs> shout out sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko. Sana continue mag-grow ang aking subscriber. Anyway, target ko talaga na magkaroon ng 10k subscribers. So, sa sa sana magtiwala kayo guys. Sorry, sorry talaga sa ingay naman ako. So, chika tayo about CFO seminar. CFO seminar ito yung related sa mga may K1 visa. So, nagsisearch ako, nagbabasa ako about dyan, kahit na even though, <laughs> no split, kahit na uh, related lang to kasi guys sa mga may piyansi na nasa Amerika, na nasa ibang bansa, yan, yung papupuntahin sila doon, tapos doon na sila magplanong magpakasal. So, let's start our topic today. What is CFO seminar here in Philippines? <laughs> So, basa-basa tayo guys. Baka yung iba dyan, wala nang time mag -start. So, ako na lang ang magbabasa para sa inyo. Anyway, thanks for watching. Let's start now guys. So, CFO Seminar Philippines. All Filipino going abroad as PNC. So, yun nga, pupunta na mga sa abroad na mga PNC. Pakakasalan. Malapit na. Alam nyo, wedding day. Uh, engage na yung ganon. Spouse or family member of foreign national are required to attend the Commission on Filipino Overseas. So, yun ang meaning nun guys. CFO. Commission on Filipinos Overseas. Gui Pasabay. <laughs> guidance and counseling session in order to secure the guidance and counseling session In order to secure the guidance and counseling certificate, yun naman yun, GCC, Guidance Counseling Certificate. Counseling Certificate. Sorry na po sa not good pronunciation, not good accent. I'm just Filipino, no? And the CFO sticker. Oh, alam nyo ba pagkatapos ng seminar, dyan yun na makukuha yung CFO Uh, certificate, tsaka yung sticker na dinidikit sa passport. Na kailangan nyo yan mapakita sa immigration sa airport. Kapag kayo ay pa-flight na, papunta na kay PNC. So, yan yun. Uh, you can't leave the airport without without it. O, oh, yan nga. Kagaya na sinabi ko, hindi ka makakaalis sa, aerop sa, aerop sa airport. <laughs> hindi ka makakaalipas kapag wala to. Kahit na may visa ka. Uh, okay. This is the requirements of the Philippine government, not the United that not the United States government. Oh, batas to requirements to ng ating bansa sa Pilipinas, hindi daw ng United States. You will also need to present this, this certificate together with your visa. Yon, kasama ng visa. At the immigration office at the international airport on your day of departure. Yung ngayon sinasabi ko, kapag ikaw ay magpa-flight na, kailangan both mo yan mapakita. Yung K-1 visa mo with the uh, CFO sticker. Yan. And certificate. Yan. Uh, to attend the guidance and counseling program, 
of the CFO, you can go to CFO office in Manila or Cebu. So, may branch yan sa Manila at sa Cebu. So, yun, lahat ng taga Metro Manila, alamin nyo na lang kung saan yan, uh, address na yan, building na yan. Doon po kayo aatin ng CFO uh, seminar. So, yung mga taga Cebu, usually, taga Cebu. Ah, uh, excuse me lang. Hi, I'm back. Medyo sinaway ko lang kasi sila ngayon. Yan. The counseling session run for a minimum of hours. So, it's take an hours daw. Teka lang po. Hi, I'm back. Let's continue to our topic. Sorry sa interruption, ha? Okay. Sana. To attend the guidance and counseling program of the CFO, you can go to the office in Manila or Cebu. The counseling session run for a minimum of Four hours. Oh, apat na oras siya. Ang tatagal ng seminar na yun. And it means to provide you with adequate information regarding Hi, and back. Sinaway ko lang yung ingay. Okay, let's continue. Uh, adequate information regarding intermarriage and my migration. Yun na nga. Siyempre, pag nag kasal na sila doon sa bansa na yon kung nakarating na siya doon ano na siya migration na siya <laughs> doon na siya titira kasi syempre taga rin yung husband niya o yung wife niya syempre pwede rin naman ang anibawa yung boyfriend niya Pilipino ang in-invite niya hindi makapunta hindi makapunta dito sa Pilipinas siya Amerikana o kaya kagaya ng most popular ay Pilipina maraming mga foreigner American boyfriend so PNZ yun na next is the cultural and social realities of living abroad as well as available support network for women in distress diba mas kadalasan nga talaga sa mga Pilipina yan yung mga single well I'm single ma'am <laughs> pero it's complicated It's not about me. Let's continue to our topic. If you will attend your CFO seminar in Manila, you must an appointment online. Uh, alam mo, guys, hindi na daw pwede ang walk-in. So, kailangan mo magpa-appointment through online. Kagaya ng DFA ngayon, through online na. Kagaya ng NBI, through online na. So, uh, sa Google Chrome, masasearch nyo ang kanilang website. So, kailangan nyo magpa-schedule muna ng online, tapos may ipapaprint kayo doon. Ang alam ko, may attach pa kayong bagong photo recently, no, na kuha. Next, after you comply with all the requirements and finish the counseling session, you will be giving the guidance and counselor certificate, which you will have to bring along with other pertinent document to the CFO for registration. Siyempre, kapag uh, schedule mo na, kailangan dala mo lahat ng mga requirements, no? Kasi ang alam ko, pag kulang-kulang, hindi ka muna pwedeng uh, mag-attain ng, se ng seminar, i-reschedule ka. Yun ang alam ko, guys, ha? Pero kung mali, i-correct nyo lang ako. Write down, comment below. <laughs> Peace tayo. <laughs> Next, once you have your US, USA visa, you will need to register with the CFO and receive your CFO sticker. Yun nga. Magkakaroon ka na ng sticker and certificate once na napinis mo na ang 4-hour seminar. Ang alam ko guys, grouping yata. By grouping. Again, I'm not expert about it. Pero marami akong napanood at taka na research, na basa. Which will be a fix on your Philippine passport. Yun nga. Yung sticker na yun, ididikit yun sa passport nyo, sa loob yun. Didikit sa loob. So, while you can attend the seminar before you get the visa, you will have to return after you have the visa in your passport to get the CFO. O, oh, kailangan daw muna yata may visa bago ka makapag-attend ng CFO seminar. So, yan na guys. Taglist tayo ngayon. Binabasa ko English, tapos tinatagalog ko sa inyo. Hanggat makakaya ng utak ko, no? <laughs> Kahit pa paano, nakakaintindi naman din ako at maitatranslate ko sa Tagalog. Yan. Let's continue. 
please check the schedule of the counseling session. Alam nyo ba guys, two session lang siya. AM session, afternoon session, tapos dun sa pag nag-register online ka na, uh, depende kung anong available date, tsaka hindi ka yata makakapamili. Kung ano lang yun nandun. So, kailangan mo talaga mag-effort sa mga Pilipina dyan na may Pianze, na may K1 visa na no choice. Kaya, kung magre-register kayo sa FO online re seminar, uh, talagang pagtuunan nyo ng time, ng date, kailangan wala kayong ibang lakad, kundi yun lang. At huwag kayong magpapalate. Dumating po kayo ng maaga. Kasi, alam ko, may pipilapan pa kayong mga form. Una, yung part 1, page 1, yung part 2, parang page 3, yun, gano'n. Simple lang naman, caring-caring nyo yan. About sa inyo, about sa boyfriend nyo, and parang gano'n-gano'n. Ah. Yan. Please, continue mga guys, ha. Please check the schedule of the counseling session before you proceeding to CFO because it is country-specific and the slots are limited only to 15 per session. It is on first come, first serve basis. Wawa. So, mauna. Mauna. <laughs> so, kung sino yung mauna, syempre, priority. Eh, wala naman magagawa kung late ka. Kasalanan mo yon. Kahit na schedule mo on that day, pero late ka naman. Tapos, uh, sakto na yung slot. Sakto na yung tao doon per room. No choice na for you. Kaya, agahan mo na lang, no? First come, basis daw, oh. Uh, Click the link below to the gas. Click the link below to go to CFO site and see the schedule. Yeah, the fee for the counseling is four hundred pesos, guys. May bayad po yan ha. Kaya bukod sa maglalang kayo ng pamasahe nyo, pang isnak nyo, at pambayad nyo dito sa counseling seminar. So napaka importante po nito kasi about for about you about sa piyansi mo about sa mga uh, pwede mo matutunan kasi kagaya nga mayroong nagkakaroon ng domestic violence mayroong iba maganda pagsasama mayroong iba hindi maganda ang pagsasama so kaya nga may counseling para malaman mo ano yung dapat mong gawin you will be required to bring numerous <laughs> napipilip din din ako sorry na po you will be required to bring numerous documents to the CFO seminar including the following list these requirements can change at any time, so you should also check the requirements listed on the official CFO site. So, that's it guys. Yan muna ang pag-usapan natin ngayon. Yan na nga, napag-usapan na pala natin ngayon about sa CFO seminar here in Philippines. Stay tuned guys for my next video. Ibabanggitin ko yung mga requirements about that. Bye! Don't forget to like and subscribe. So, it's me again, Cecil Lopez. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Paulit ulat ako. <laughs> Have a good day.